Riku! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Okay, wir sind wieder komplett woanders. Das ist ja ein wilder Ritt, aber diesmal an einem schönen Ort, nicht an irgendwelchen Ruinen, sondern wirklich an einem hübschen Strand. Und hier sind Leute, die Blitzball spielen. Und er scheint recht beeindruckt gewesen zu sein von unserer Leistung. Wollen wir direkt mal hingehen und mal fragen, was zur Sache ist hier. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hallo? What team you say again? Uh, I meant... forget that. Uh, I got too, uh, close to sin and my head's all foggy like. So, uh, I don't know where this place is. Or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Orox brother. <laughs> What? You hungry? Okay, back to the village. I get you something. Okay. Uh, Waka is the good man, da mit diesen orangen Haaren und der Steinfrisur. Ja, aus seiner kennt. Das können wir ja dementsprechend jetzt schlecht sagen. Besser, dass mit den mit der Sinn-Ausrede. Ich meine, so richtige Ausrede ist es ja nicht. Wir sind zu, sind zu nahe gekommen. Aber ob das jetzt irgendwie ein Gift auf uns liegt, davon merke ich bisher noch nicht wirklich was. Außer, dass Teil des generell so ein bisschen verrückt ist. Also ein bisschen, ja. Also er ist ein, ist ein wilder Knabe, sagen wir es mal so. So, gibt es hier irgendwas? Das ist echt eine schöne Aussicht. Über den ganzen Ozean. Aber hier gibt es kein Item für mich. Wie schade. Das sind so einzelne Stege, die so ein bisschen zusammengebunden sind. Die schwimmen auch nur so auf dem Wasser. Aber der meint jetzt auch gerade wieder was von Yevin. Das haben wir irgendwo schon mal gehört. Irgendwo bei den All Bad. Irgendwas mit den, mit Yevin. Ich glaube, Rico hat das dann dementsprechend erwähnt. Und Yevin scheint irgendeine, ich weiß nicht, eine Religion oder irgendwie sowas zu sein. Die machen auf jeden Fall auch diesen komischen Gebetsgruß oder sowas. Das ist ein bisschen das, was aber auch die Kinder damals in Sennerkent, glaube ich, gemacht hatten. Wenn mir nicht alles täuscht. Hier haben wir aber was. Ja, ich habe genau gezielt. Luna-Marke. Okay, das hört sich interessant an. Wollen wir direkt mal reinschauen, was ist denn eine Luna-Marke? Okay, hier sehen wir das nicht. Wichtige Items. Oh, hier haben wir mehrere jetzt. Auf verwelkte Blumen. Mit äh, viel Liebe geflochteter Blumenstrauß. Wie schön. Zum Entfachen von Feuer und die Luna-Marke. Eine Marke in Form... Der Luna, also ein Mond. Mehr Details kann man jetzt hier dazu nicht holen. Glaube ich zumindest. Äh, okay, da ist aber ein Map eigentlich. Also Minimap sagt, da kann ich eigentlich hin. Aber kann ich wohl nicht. Aber es sind schöne Korallenriffe da. Kann ich jetzt auch noch hier ganz hinschwimmen? Ne, hier ist auch überall Schluss. Na gut, dann wollen wir mal 
den guten Walker folgen. Der will uns ja endlich was zu essen besorgen. Das können wir gut gebrauchen. Obwohl wir haben eigentlich gerade erst gegessen. Zumindest wollten wir. Ich weiß gar nicht, ob Titus da noch aufgegessen hatte. Müsste ja eigentlich, ne? I felt like I could trust this Walker. So I just had to ask. Um, it's true Xanarkin was destroyed, right? A thousand years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about a thousand years ago. Just like you said. If you ask me, sins are punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer. Because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that, it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? <laughs> But you from the Xanark and Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? <laughs> But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was... everything that happened to me. All this started with sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Ja, das Ding ist nur, wir kamen jetzt ja noch mal mit Sin in Kontakt und wir sind nicht zurückgeschleudert worden. Scheint, als wären wir in derselben Zeit, nur an einem anderen Ort. Äh, Im diesjährigen Turnier möchte ich Walker nicht zur Last fallen. Warte mal, wie war dein Name? Bot. Okay. Hoffentlich bist du bald das Gift los. Oh, da sagt noch was. Oh, Pushen, zweimal erhalten. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Text jetzt nicht vorgelesen hatte. Letty. Ich bin gut im Kopfball. Naja, heute wohl etwas weniger. Dat. Wenn der Ball kommt, kneife ich meine Augen zu. Ja, das ist nicht gut. Den würde ich nicht äh, ins Tor stellen. Wir müssen uns merken. Der Jasch, äh, du bist klasse. Ich wünschte, ich könnte auch so schießen. Okay, das ist anscheinend gar kein Stürmer. Er ist eher so ein Verteidiger oder so. Das kann ich mir alles gar nicht merken. Kipper, wie du siehst, ist unser Team ein wenig unerfahren. Ja, Team, naja. Bot, achso. Ja, okay, mit denen hatten wir schon... Hatte ich jetzt mit allen anscheinend schon. Okay, dann wollen wir mal. Sieht auf jeden Fall super hübsch aus hier, finde ich. Also, dieser, diese Strandgegend. Allein da, äh, daher, dass wir jetzt nur an irgendwelchen dunklen Orten waren. Also, allein die Stadt am Anfang war ja dunkel. Ich meine, die war wohl schön. Aber war halt so eine Großstadt. Und dann in welchen, welchen Ruinen. Dann auf dem Schiff, wieder im Wasser und so weiter. Und jetzt endlich mal am Tage... Endlich mal Sonnenlicht und dann auch gleich so eine tropische Insel. So, und jetzt wollen wir mal hier weiter gucken. Okay. Und hier gibt es tatsächlich auch so Ruinen. Links kann man schon so ein bisschen hey, was erahnen. Okay, aber links, äh, will rechts lang. Links kann ich auch gar nicht hin. Okay. Da scheint es aber einen Weg zu geben. Auf der Mi map ist da was. Oh, die Musik ist so schön. Ach, ich mag das. Das ist aber eine hübsche Blume. Ja, nur ein paar blaue Blätter irgendwie. Oder hier. Das ist eine Sackgasse. Wow. Oh Gott. What's the big idea? Ja. Alles klar, okay. Wir sollen ja so den Wasserpfad hier anscheinend nehmen. Kann ich hier noch weiter? 
Nee, das ist anscheinend auf der Minimap nur die Klippe, von der wir runtergestoßen wurden. Oh, da ist aber eine Schatztruhe, die sehe ich. Die will ich haben. Eine Phönixfeder, wie schön. Und Kämpfe gibt es hier auch, okay. Und wir haben auch Walker im Team. Direkt mal. Okay, die können nichts. Und er greift mit seinem Blitzball an. Haut den einfach den Ball ins Gesicht. So einer ist es. Okay, da gab es sehr wenig AP. Also dafür brauchen wir noch ein paar mehr Gegner, damit das hier funktioniert. Damit wir ein paar Level-Ups bekommen. Aber das wird schon alles. Oh, wie cool. Jetzt kommt die Kamera auch mal unterwegs. Wasser. Und es gibt noch mehr Kämpfe. Aber das geht alles hier sehr, sehr viel schneller. Ähm, ich meine, im Remaster Final Fantasy 9 ging es auch recht fix. Aber dennoch hier nochmal ein bisschen schneller. Äh, dieser ganze Kampfwechsel. Und dann kann man hier auch dementsprechend schnell wieder raus und so weiter. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Deswegen mal schauen, ab wann ich hier auch wieder die Kämpfe rausschneide. Das wird bestimmt mal passieren. Aber noch nicht so äh, schnell wie in FF9, denke ich. Weil die Kämpfe momentan alle noch recht schnell gehen. Ja, wir können einfach dementsprechend hier nämlich einfach angreifen. Und dann sind die fast Geschichte. Ohne dass sie einmal angreifen können. Vernichtend ist, glaube ich, so ein Crit, den wir landen. Fein, fein. Äh, Wunderkraft und äh, Ability. Also wir kriegen hier auch gut die ganzen Spheroiden zusammen. Und die brauchen wir auch. Für die Level-Ups. Äh, Titus könnten wir sogar in zwei Level machen. Das wollte ich gar nicht. Und Walker ist hier. Jetzt so genau, so sucht man ran. Walker hat hier schon etwas. Äh, Ability Blind Heap, die hat er schon bekommen. Die Ability. Aber ich würde tatsächlich sogar sagen, wir verzichten mal auf die ganzen Sachen hier in der Mitte. Auch wenn es halt verlockend ist. Und wir bewegen uns mit Tidus jetzt einfach mal vor. Bis hierhin können wir gehen. Bis dahin will ich auch. Und jetzt benutzen wir hier mal einmal den Zeit. Spheroiden für Geschick. Steigert sich um 1. Und den Kraftsphäroiden. Genau. So, und dann haben wir dementsprechend das hier voll. Wir sehen hier übrigens auch manchmal so leere Felder. Das habe ich euch noch gar nicht so richtig erklärt. Man kann diese leeren Felder auch später mit Sachen füllen. Das wird nämlich bedeuten, irgendwann, falls ich das auch wirklich so weit spiele. Ich habe das momentan wohl vor, aber ob das dann nachher wirklich meine Motivation so weit kriegt, ist eine andere Sache. Äh, weil das alles so ein bisschen Endgame ist und so schwierig ist. Wenn ich wirklich das ganze Sphero-Brett mal mit den ganzen Leuten gelevelt habe, dann gehe ich mit allen Leuten, die man so im Team hat, nochmal rüber und fülle diese leeren, leeren Dinger und fülle da nochmal gute Sachen rein und level dann nochmal irgendwie alles mit den Leuten. Zumindest ist das sowas, was mein Bruder damals gemacht hat. Der hat das Spiel nämlich richtig hart gesuchtet. Ich leider nie. Und deswegen wird das jetzt so ein bisschen Zeit, dass ich das jetzt auch mal mache. Zumindest habe ich da richtig Bock drauf. Aber ob ich äh, da auch in der Lage bin, das ist noch eine andere Sache. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich das alles wieder überschätze. Wie das in Final Fantasy 9 auch schon der Fall war. Und dann im Endeffekt ist das Endgame gar nicht so schwer gewesen. Wir werden sehen. Aber erstmal werden wir uns der Story widmen. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir überhaupt in diesen Endgame-Kram kommen. Deswegen, wir genießen jetzt erstmal die Zeit und leveln schön unsere Charaktere hoch, die wir hier haben. Und ich finde das richtig schön. Ich mag diese Kämpfe hier in dem Spiel richtig gerne. Die machen mir noch mehr Spaß als in Final Fantasy IX. Auch wenn ich so ein Active Time Death Battle genauso cool finde wie hier dieses ähm, mit dem Wartesystem oder dieses strategische. Das finde ich auch cool. Hat beides halt was für sich. Ich glaube, die Final Fantasy Kampfsysteme sind alle so mit recht gut gewesen. Ich mag ja auch vor allem das aus Final Fantasy 12 mit dem Gambit System, wo man eigentlich einen Charakter steuert, kann aber allen Leuten Befehle erteilen. Aber kann auch sein, dass die anderen beiden Charaktere einfach von einer KI gesteuert werden, die man vorher selbst programmiert hat und sowas. Das ist echt ein gutes Kampfsystem gewesen, meiner Meinung nach. Und ja, wäre das mit der Story nicht so ganz vermurkst worden, hätte ich auch richtig Motivation, das Spiel nochmal zu spielen. Aber es ist leider nur bis zu etwa der Hälfte ein gutes Game. Und dann lässt es leider stark nach von der Story. 
Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich irgendwann mal die Motivation habe, das Game nochmal zu zocken. Die erste Hälfte wird mir richtig viel Spaß machen und die zweite Hälfte ist dann nur noch Gameplay, was geil ist. Aber nicht mehr Story. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hm? A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge. I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkin had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was five. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. Ten years without a single win will do that. Hmm. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. Uh, no, 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 no. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ja, Victory heißt also Pokal. Danke für die englische Übersetzung mal wieder. Na, wie gesagt, ähm, hört lieber der englischen Voice zu, anstatt das zu lesen. Das ist manchmal echt äh, Pain, wenn man das da, da liest. Das ist richtig schlimm. Aber ja, wir wollen den, Vulka äh, den Pokal am liebsten natürlich holen, äh, wenn wir das hinkriegen. Also er scheint dann 23 Jahre alt zu sein, wenn man das jetzt richtig interpretiert. Und wir sind in seinem Team jetzt drin. Finde ich schon mal cool. Also Blitzball wird hier noch eine große Sache sein. Aber jetzt laufen wir erstmal runter ins Dorf, weil Tidus hat schon richtig Hunger. Sein Magen knurrt schon. Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cop. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in the village. Okay. Dann wollen wir mal Lutz und Gatter heißen, die beiden. Mal, ob wir die gleich nochmal wiedersehen. Be saved, Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do 
remember the prayer, right? Äh, ein Gebet. Kann man das essen? Nee, come on. Oh Gott. Ähm, er ist mir entfallen, sagen wir mal. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Hmm. Hmm. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Ja, meine ich doch. Das war das Zeichen, was auch die Kinder gemacht haben damals. Also damals war das ein Zeichen des Sieges für Blitzballsieger. Mittlerweile ist es ein Gebetsgruß äh, oder wie auch immer. So wie wir werden wir irgendwie, keine Ahnung, das Kreuz machen oder Amen sagen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was es am ehesten, also unsere Hände falten wahrscheinlich dann eher. Aber wahrscheinlich eher so ein bisschen das Kreuz am Körper machen halt. Also zumindest für die äh, Christen unter euch. Okay, die gehen alle rein. Also da vorne bekommen wir, glaube ich, Essen und da vorne sind Lutz und Gatter. Würde ich jetzt sagen, reden wir erstmal mit diesen ganzen Leuten hier. Die Einwohner von Beside leben ganz äh, nach den Leitsätzen Jevens. Sie bringen sogar mir einer Priesterin vieles bei. Ganz schön viele Leute dafür, dass es hier eigentlich nur fünf, fünf oder sechs Zelte, ne, fünf Zelte sind. Ähm, ist hier schon eine Menge los. Wie viele Leute leben denn in so einem Zelt? Wir gehen einfach mal rein. Uiuiui. Okay, oh, ein Hundi, hallo. Hallo, Hundi, hallo, hallo, Hundi. Wieso beachtet er mich nicht? Hallo. Ah, ob sie Orks dieses Jahr wieder nicht weiter schaffen als bis zur ersten Runde? Hoffentlich können sie wenigstens einen Unterschied Unentschieden herausschlagen. Ja, ist ein bisschen wie in der, in der EM oder WM oder sowas, wenn da so Underdogs reinkommen. Für die bin ich dann auch immer. Also, ich, na, das liegt halt ein bisschen daran, dass ich jetzt aus Deutschland komme, dass ich jetzt erstmal fürs deutsche Team bin. Aber wenn die rausgeflogen sind, gerne irgendwie die Underdogs. Aber so viel Ahnung habe ich da eh nicht von. Bin jetzt nicht der Gebildetste, was, was Fußball angeht. Äh, so. Pushen wieder auf 10. Antidot, keine Ahnung. Machen wir das? Ah, why not? Ich glaube, das kann nicht schaden. Wären sie uns wieder. Ja, mache ich gerne. Wenn wir nochmal vorbeikommen. Hundi! Nein, warte auf mich. Okay. Äh, so, dann gehen wir jetzt hier vorne mal rein. Was gibt's denn hier? Ist das ein La... Oh Gott. Ja, das war ein knappes Outfit an. Was ist denn hier? Okay, eigentlich ein, eigentlich ein Kleid, aber... Dass man genau der Region oben die Hüften freilässt, ist schon... Schon gewagt. Seltsame Kleidung. Ja, ich, genau. Sag die richtige. Woher kommst du? Du bist neu hier in Beside, oder? Äh, ja, ist halt Stammestracht. Was soll man sagen? Die Einwohner von Beside leben ganz nach den Leitsätzen hier, wenn's. Sie bringen sogar mir eine Priesterin Alphides bei. Das ist also die Priesterin, die schon gerade draußen rumgelaufen ist. Also sie laufen hier aktiv auch rum. Mit dir haben wir noch nicht geredet, oder? Sie sieht irgendwie aus wie so eine Indianerfrau, beziehungsweise eine Ureinwohnerin Nordamerikas. Um es politisch korrekt mal zu sagen. Du bist also der Bub, der aus dem Meer kam. Hey, ich habe mich schon rumgesprochen. Bist wohl noch äh, vergiftet, was? Ruhe dich hier lieber aus. Ich habe auch ein Antidot dabei. Ich habe, glaube ich, sogar fünf. Papa spielt gar nicht mehr mit mir. Na, ja, bitte. Er hat wahrscheinlich auch besser was zu tun, als mit dir den ganzen Tag rumzuspielen. Hallo, Omi. So, so. Du hast also wegen dem Gift alles vergessen. Na, dann werde ich dir etwas auf die Sprünge helfen. Was willst du wissen? Okay, fangen wir mal an. Was ist Sinn? Meine Güte, du weißt nicht mehr, äh, nicht mal mehr, was Sinn ist. Die meisten Menschen können ihn nicht vergessen, selbst wenn sie wollten. Sinn ist ein Monster, das vor 1000 Jahren erschien und Spira seitdem verwüstet. Ja, das würde ja hinhauen. Klingt alles äh, sehr danach, dass es jetzt vor 1000 Jahren wirklich mit Zenacant begann und wir jetzt in die Zukunft geschleudert wurden. Warum auch immer. 
Das Volk von Spira wird von diesem Sinn bis aufs Blut gepeinigt. Du hast also Sinn vergessen. Nun, vielleicht ist es besser so. Äh, was, äh, was für ein Gift? Das ist der ver verweste Hauch, der aus Sinn entweicht. Wenn man ihn einatmet, werden die Sinne verwirrt. Deswegen verlieren Menschen, die Sinn zu nahe kommen, ihr Gedächtnis. Genau wie du. Krass. Okay, und was ist Yevin? Dir sind äh, auch die Leitsätze Yevins entfallen? Wie furchtbar. Das ist die Lehre, die das von äh, Sinn gepeinigte Volk zur Erlösung führt. Auch du hast nach diesen Leitsätzen gelebt, bevor du vom Gift befallen wurdest. Bete im Tempel, damit du dich wieder an die Leitsätze erinnerst. Okay, das ist wirklich eine richtige Religion und irgendwie sind die mir jetzt schon unsympathisch. So meistens sind so Religionen irgendwie immer ein bisschen weird in Games. Also die haben irgendwie immer irgendwas zu verschleiern oder sind gar nicht die guten, wie es die manchen, meisten Menschen immer so denken. Aber was ist denn erkannt? Das ist die Stadt am nördlichsten Ende, die einst blühte. Aber vor 1000 Jahren wurde sie von Sinn völlig zerstört. Die Strafe dafür, dass die Bewohner dank Machina ein leichtes Leben führten. Ja, kein Interesse sonst. Aber das würde bedeuten auch, dass wir mit Rico auf jeden Fall nicht in Sennerkent, in den Ruinen von Sennerkent waren. Wir müssen irgendwo anders gewesen sein, weil sonst äh, hätte sie es ja sofort sagen können, hier drumherum überall Sennerkent, schau dir das doch an, ist alles kaputt. Oh, hier lebt Walker, okay. Ähm, hallo? Okay, wir sollen erst zu der Media im Tempel, das hat er auch vorhin schon gesagt. Aber sieht sehr hübsch aus hier, da kochelt, äh, köchelt auch schon was. Da kriegen wir wahrscheinlich später erst was von, momentan müssen wir noch ein bisschen hungern. So, jetzt haben wir hier noch ein Zelt, hallo? Oh, hier sind ein paar mehr, oh, die stricken oder weben hier. Ja, weben wohl eher, ne? Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist von Sinn ausradiert worden. Ui, bitte. Heimat verlieren ist hart. Solange ich hier lebe, wird nichts an den Traditionen der Weberei rütteln. Alles klar. Aber so richtig Items gibt es hier nicht so. Es ist nicht so krass wie in FF9, wo überall in jedem Gebäude und jeder Ecke irgendwie was rumliegt. Also hier sind es beinahe ausschließlich ähm, Kisten. Oder wie dieses eine Buch, was auf dem Boden lag. Das ging auch noch. Hier ist auf jeden Fall ein kleines Versteck. Da wollen wir mal hin. Oh, drei Kisten sogar. Feine, feine Sache. High Potion nehmen wir mit. 400 Gil, sehr gut. Potion zweimal erhalten. Ich hoffe, ich habe hier niemanden bestohlen. Oh, habe ich die bestohlen? Unser Dorf wurde schon etliche Male von Sinn heimgesucht. Diese Bude wurde seitdem letztens mal nicht mehr repariert. Ach so, das war ein altes Zelt. Das wurde nicht mehr repariert, seit dem letzten Mal hier so ein Sturm herrschte. Ja, okay, jetzt verstehe ich so langsam, warum die überhaupt in Zelten leben, weil es sich anscheinend eh nicht lohnt. Das ist so ein bisschen die Mentalität von Amerika, ne? Bloß kein richtiges Gebäude bauen, weil es kommt ja eh wieder ein Tornado. Anstatt einmal ein richtig richtiges Haus zu bauen, was nicht direkt umfällt. Also der Tempel steht ja auch noch. Ich glaube, der fällt auch nicht so schnell um. Also ich habe keine Ahnung, wie mächtig, obwohl wir wissen, wie mächtig Sinn ist. Wenn man die Senna kennt, betrachtet, also da haut er auch irgendwie alles kurz und klein. Wo das richtige Gebäude waren. So, du bist muss Lutz sein. Hallo. Hey, you. You were attacked by Sin, right? Recently was it? I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. I'm sorry, I really don't know anything. To tell the truth, I uh, don't even know what the Crusaders are. You're kidding, right? Sin, the toxin. Gotta tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Meehan formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Uh, uh, uh. Well, we've steered sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. 
Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages, and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Was macht ihr denn jetzt so ein Geheimnis daraus? Ganz ehrlich, ihr könnt es mir noch erklären, wenn es so einfach ist. Okay, so hier haben wir einen Speicherpunkt und wir haben eine kleine Katze. Hallo, Cat. Du siehst ja interessant aus mit diesem roten Streifen hinten auf dem Rücken. Und so ein kleines weißes Fell irgendwie. Keine Ahnung. Einmal kurz gesaved. Und, oh, da liegt sogar noch eine Katze drauf. Auf dem Bettchen. Wie cool. Was machst du da? Um Zinn zu entkommen, sind wir weit gereist. Aber einen sicheren Ort gibt es nicht. Wir sollten es besser aufgeben. Das ist der sicherste Ort. Okay, warte mal. Mit dir haben wir noch nicht geredet. Mich hat Zins Gift auch echt erwischt. Naja, mittlerweile geht es ja schon wieder. Aber am Anfang war es echt schlimm. Ich konnte mich echt weder an meinen Namen noch an meine Herkunft erinnern. Ich war echt kurz vorm Heulen. Das Matrosendasein bringt viel Stress mit sich. Manchmal braucht man Ruhe. Okay. Aber krass, also was für ein Zufall, dass es auch genau diese Symptome her her hervorruft. Äh, die wir jetzt auch ganz gut für uns nutzen können. Was ist das hier? Das sieht ja technisch aus. Ein Lernprogramm und Grundbegriffe. Ah, das ist nochmal so eine Erklärung. Ja, brauche ich nicht. Dankeschön. Diese Unterkunft der Bürgerwehr ist auch für Reisende geöffnet. Willst du übernachten? Ja, gerne. Nachher vielleicht. Nachher. Jetzt momentan noch nicht. Danke. Ich möchte mich erst noch weiter umsehen. Wir müssen eh noch in den Tempel. Ich finde es interessant, dass hier solche Pfeile sind. Sind das Himmelsrichtungen? Das ist eine Norden. Ah, ist die Frage, was ist Norden? Könnte natürlich sein. So, jetzt kann man hier an den Seiten irgendwo langlaufen. Ich weiß ja auch nicht, ob da hinten irgendwas ist. Wir werden es ja herausfinden. Auf jeden Fall sind wir schon wieder am Rand der Insel. Da sieht man schon das Meer. Und die Kinder machen da irgendwas. Ich weiß nicht, ob die Karten spielen oder mit Bauklötzen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden die spielen. So, ich glaube, da ist nichts. Äh, wer, wer bist du denn? Woher kommst du denn? Keine Ahnung, was Senna kennt. Äh, soll ich zu den Orox oder lieber zu der Bürgerwehr? Ja, Bürgerwehr hört sich halt einfach nur nach Krieg an, ne? Ich meine, irgendwie für sein Heimatland zu kämpfen, kann ich schon verstehen. Und gegen so ein Monster wie Sin noch mehr. It was then standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Okay. Das ist so schön. Ich mag die Musik total gerne. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? <gasps> uh, uh, I, I got too close to Sin's uh, toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, 
the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant... ...was that we should respect some kind of great men, or something like that, I figured. Ja. Wir sollen ja auch irgendwie das Medium besuchen oder sowas, hat glaube ich Walker gesagt. Und das hier scheint dann irgendwelche... Das ist ja Plura Media. Wahrscheinlich, oder? Das sind dann diese Media gewesen, diese ganzen Männer hier. Echt cool. Sagst du noch was dazu? Ich mag Sir Oherland. Oherland, ja. Oherland am liebsten. Er erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Ja, okay, kann ich dann verstehen. Ehrwürdiger Gandalf, beschütze meine Familie. Okay, ihr betet die dann auch so richtig an. Ja, interessant. Wenn du genügend gebetet, äh, genügend betest, lässt die Wirkung des Gifts nach. Ja, wahrscheinlich liegt es eher an der Zeit und nicht an, das, an Beten. Die haben auch irgendwie so Waffen. Also der hat ein Schwert, der hat so eine richtige Lanze oder einen Stab. Der hat einfach nur Eisenfäuste. Und der Typ sieht irgendwie so weird aus. Das sieht aus wie ein bisschen wie so ein Mönch, weil er so lange Ärmel hat. Okay, mit dem und dem und dem haben wir geredet. Wollen wir mit dem noch reden? Als ich noch klein war, hat Zen mein Dorf angegriffen. Es wurde dem Erdbogen gleich gemacht. Ich habe heute noch Albträume. Es zerstört gegen die Leitsätze, Leute beim Gebet zu stören. Oh, sorry, dann lasse ich das natürlich. Ich möchte mich ja an die Leitsätze... Ähm... Leitsätze... Äh, ja, okay, ich kann nicht reden. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Halten, das ist das Wort. In den alten Schriften steht nichts über eine Heilmethode für Sins Gift. Wenn du von Yevon gesegnet bist, wirst du das Gift vielleicht los. Okay, hier sind ganz viele verschiedene Schriftzeichen. Sehen so ein bisschen japanisch aus, aber wenn man genauer hinsieht, sind das gar keine japanischen Schriftzeichen, sondern ganz, ja, eher so Hieroglyphen. Da ganz oben ist so ein Zeichen, das war vorne schon an der Tür. So ein Auge... Und dann, ja, so eine Art Körper, würde man schon fast sagen. So zwei Arme vielleicht. Oder eher Flügel, man weiß nicht. Auf jeden Fall das Auge da ganz oben. Das habe ich auf jeden Fall schon vorne an der Tür gesehen. Mal gucken, ob man das noch sehen kann. Hier ist es auch an der Wand. Hier überall. Also das scheint auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen zu sein. Sieht man das hier auf dem Boden auch? Nee. Aber... Da, genau, da an der Wand. Da habe ich das nämlich am Anfang gesehen, als wir reingekommen sind. So, an der Seite haben wir jetzt auch noch einen Gang. In so einem Nebenraum, der sieht ganz ähnlich aus. Hallo? Wie arg ist es mit Zinsgift? Im Tempel zu beten ist der schnellste Weg zur Heilung. Ja, glaube ich nicht dran, sorry. Ich glaube eher, äh, dass ich einfach ein bisschen Ruhe brauche und dann passt das schon. Oder eine Art Gegenmittel. Außer der Garde darf niemand in die Hallen der Prüfung. Oh. Na gut, dann kann ich hier auch gar nicht weiter. Vielleicht war das ja auch schon das Einzige, was äh, Walker von mir wollte. Dann kann ich nämlich jetzt ruhig einmal zu Walker gehen und hoffentlich was essen. Das wäre echt, äh, echt schön jetzt langsam. Richtig Hunger. Sorry, man. No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Na gut. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you? Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him.
Okay, das war ein komischer Traum. Er hat von seiner Mutter anscheinend geträumt und dass sein Vater verschwunden ist. Zudem hat er ja nicht die beste Beziehung irgendwie. Das hat man ja auch schon so ein bisschen in der ersten Folge mitbekommen. Immer wenn er ihn irgendwo gesehen hat auf diesen großen Fernsehern. Er scheint ja auch eine recht berühmte Persönlichkeit gewesen zu sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Nicht unbedingt äh, die beste Persönlichkeit oder beste Beziehung zu dem Typen. Okay, jetzt wollen wir... Mal gucken, also es scheint in den Tempel gerufen zu worden zu sein, also wollen wir da jetzt auch mal hingehen. Mal schauen, ob wir da jetzt auch irgendwas äh, ja, sehen oder helfen können oder was auch immer. Da vorsichtig geht.